Junkfoodtaster.com and this is now Mountain Dew yeah, and it's a white out flavor smooth citrus dew yeah with other natural flavors it's a fancy can isn't it uh, yeah here looks a little bit dirty I have to apologize it's because of the sticker from the import store yeah on every uh, can they put up such a sticker <laughs> but I'm removing it um, okay, and let's continue. So, it's one can, <laughs> alright. So, 46 grams of sugar in here. No fat. Okay, manufactured by independent bottles. Under the authority of PepsiCo. Mm -hmm. yeah, MountainDew.com. Here we go for ingredients. Yeah, what do we have here? Carbonated water. And Mountain Dew contains sodium benzoate, a preservative, gum arabic, and caffeine. And vegetable oil. Brominated vegetable oil. Let's do it. Let's taste it. Yeah, what's your favorite dew? Let me know. Yeah, I worry, it's just the next episode or uh, the red, red something. Yeah, just stay tuned to the next episode will be the red, code red. Yeah, rush of cherry. Now the Mountain Dew white out. Probably a icing effect soda. I'm not sure. Let's do it. Yeah, very sweet. A little bit isotonic, but it's really sweet like hell. Um, I think it's a good base for, um, I don't know, I haven't noticed such a sharp edge on a drink, look at this, looks strange doesn't it, looks like two liquids but it's one. Um, uh, yeah. Um, I think Gourmet. <laughs> I think this, uh, uh, this would be a good base uh, for other drinks, for other mixed drinks. Um, it is really, if you want to have a very sweet um, drink with caffeine, this is your choice. And go for a Mountain Dew. Uh, yeah. The icing effect is just a little bit an um, isotonic icing. Yeah. <laughs> yeah, but please share your opinions with me. Okay, there's a mountain dew white out. Uh, ja, um, habe ich jetzt so eine Art. Es gibt ja diese, diese Eiseffekt Drinks. Was weiß ich hier? Wie heißt denn das alles? Man of Ice. Oder das ist jetzt natürlich nicht alkoholisch oder wie heißt denn das? Ach, was weiß ich, das gibt es ja immer mal wieder. Das Zeug ist einfach nur super süß. Also das, das hat ja... Bei den Amis läuft das mit der Nährwertinformation ein bisschen anders. Die sagen, wie viel sie in der Dose drin haben. Und zwar beinhaltet diese Dose 46 Gramm Zucker. Das ist allerhand, würde ich sagen. Ja, das sind glaube ich ja, 15 Prozent. Ne, das ist 15% vom Daily Value. Aber wie viel Gramm hat denn die Dose? Das steht nicht drauf. Ah, das ist kompliziert bei denen. Also die Dose hat 355. Jetzt, ne, es ist jetzt nur grob gerechnet, nehmen wir mal an, das sind Gramm. Dann ist der Zuckeranteil 46 durch 355. Das möchte ich mal ausrechnen. Ja, also ich komme jetzt in meiner Milchmädchenrechnung auf äh, 13 Gramm Zucker 
das ist ein krasser Wert. Ähm, also normal sind 10. Ja, 15 ist dann schon total derbst und hier 13 ist auch schon schlimm. Ja, das hat dann so eine Art Grapefruitartigen, isotonischen Geschmack. Ich habe jetzt Gummi gegeben, ja. Ich maß mir das jetzt nicht an, hier Ami, Ami Stuff niederzureiten. Ja, aber wenn er es schon mal gekostet hat, weit out, dann, ja, dann lasst mich das wissen, wie es euch geschmeckt hat. Ja, aber es, das, sagen, das ist jetzt auch Gourmet, ist insofern auch gerechtfertigt, weil das halt auch Koffein enthält. Und könnt ihr euch ja denken, es gibt zwar Energy Drinks, das ist ja was anderes. Äh, sagen, welche sozusagen Zuckerbrause enthält Koffein in Deutschland? Gar keine. Ne? Fanta nicht, also außer Cola jetzt. Und sagen nicht Cola, Koffeingetränke, gibt es nicht so viele. Und deshalb ist das einfach, wer was Süßes haben will und koffeinhaltig und keine Cola mag, der muss das hier trinken. Okay, das war die Review. Danke fürs Zusehen.